Bendición. Esta es Filatinos Radio, una emisora de iniciativa mexicanos en Filadelfia, transmitiendo directamente desde la ciudad del amor fraternal en Filadelfia, Estados Unidos, para todo el mundo de habla hispana. En Filatinos Radio, transmitimos fraternidad y comunicación latina. Filatinos Radio presenta su programa Camino al Sabor Un programa dedicado al trabajo de los inmigrantes latinos en la industria restaurantera en los Estados Unidos Acompáñenos cada semana con entrevistas, temas de interés de la industria, anécdotas, recetas culinarias y como complemento, la mejor música Todo esto y más en la voz de Chef Dionisio Jiménez Desde Filadelfia, Estados Unidos Comenzamos Están feliz martes. Hoy es, tenemos otro programa más aquí en Camino al Sabor. Soy Dionisio Jiménez, está Edgar Ramírez y la chef Jennifer Zavala. No, no habla español, así que vamos a hacer lo más, lo más, lo más sencillo que se pueda. Pero, ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por venir. Pero sí entiendes español, ¿verdad? A little sí. bit, yeah. Okay. Yeah. Porque yo, bueno, hay ver cómo le hacemos, pero <risa> ella, bienvenida, ella es, bienvenida. Ella es, este, es chicana. Su papá mexicano, yeah. su padre es mexicano, mm -hmm. su mamá es americana. Mm -hmm. Pero este, su, bueno, toda su infancia, yo creo que vivió en la familia de la mamá más mm -hmm. que del papá y por eso no, no, nunca aprendió español. Hace un tiempo que nos conocemos, le he tratado de enseñar un poco de español, pero sabe decir puras palabras malas. Así que no vamos a decir que no, 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 no la, la, la diga aquí, pero gracias a todos, gracias por conectarse y aquí un, un día muy frío y Edgar corriendo, como siempre andamos corriendo, haciendo todas las cosas, pero no nos podemos perder otro programa. Y hoy el programa se va a tratar un poquito de... Jennifer es una chef que se ha dedicado a cocinar con marihuana y nos va a hablar un poquito de eso, nos va a hablar de cómo podemos cocinar de marihuana y qué podemos hacer, cuáles son los procesos, los procedimientos, pero por lo mientras nos va a hablar un poquito de ella. What's up, Jennifer? So we're talking about your, your skills. I'm cooking with weed, so you're gonna give us some tips. How you're gonna make good and great food with uh, with weed? I think you have songs. Why you keep laughing, right? <laughs> oh, what's what's funny? Um, well, I mean, the best tip I could give anyone is you know eat less. You can always eat more later. <laughs> um, but yeah, that's what I do. Uh, I've been doing that for a little while, say probably for like the last eight years, eight years. doing it out publicly. Um, Since it started getting legal. Yeah, you know what? So just so, you know, um, this is very near and dear to me just mm -hmm. because, um, you know, everyone has health issues all over and there's not always one way to treat those things. Um, my dad had cancer mm -hmm. um, really bad, and part of his treatment coming out was, you know, heavy medications, and um, I found a different way to kind of help him get through that, and, you know, through cannabis, I was able to make my dad comfortable mm -hmm. and, um, you know, not feel so bad about it just because of what it can do for your body, but to... Uh, contribute to the community that I love very much here. Um, I marched in the streets of Philadelphia and helped fight for uh, legalizing it here and decriminalization here in Philadelphia. Um, when the DNC was here um, a couple years ago, I, mar <laughs> I marched a 51-foot joint down Broad Street. Uh -huh. <laughs> um, you know, fighting for legalization um, because, you know, most of the people that are getting um, arrested for these things are black and brown people. Um, I had a brother who was in um, federal prison, not for drugs, but I just brought a lot of understanding of mm -hmm. the prison system to me. So um, it was important to me to 
you know, kind of be proactive about that and see some change in our community in Philadelphia. And, you know, I'm a great cook, you know, with help from you, of course, one of my teachers here in Philadelphia. Um, so I figured I could make something great out of two things I really enjoy, which is cooking and, you know, cannabis. So, All right. so Jennifer is Chicana. Mm -hmm. She's from, where are you from? Uh, Montana. Montana. Mm -hmm. And your father is from Ciudad Juarez. Mm -hmm. Your mom? Uh, my mom is also from Montana. How long ago you moved in Philly? I've been in Philadelphia for 13 years. 13 years. Mm -hmm. Then yeah. on one point of your career, you were a top chef. Top chef. Season six, Las Vegas. To succeed Las Vegas. How's that? How's that experience? How's that? I was a nightmare. For you? <laughs> <laughs> Why? Uh, well, I was the second um, Latina to be on the show. Um, Who was the first one? I can't remember her name, but she was uh, season one. And I think there was a gentleman who either 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 was a gentleman before and then another girl after. But um, I can't remember. Like after I was on the show, mm -hmm. I just kind of detached from <laughs> um, that experience was unique and I'm grateful for it. And the main reason why I did it um, was to be seen and mm -hmm. to let people see someone like me um, represent the many people um, out here in the food service. Um, I went home first. <laughs> so that shows what they thought of that. Uh -huh. <laughs> and yeah, I ride, I ride that coattail as long as I can, <laughs> but um, nice. it did some damage to my ego for sure. Really? <laughs> How? How's that damage do to your ego? And you lose, you know, in front of millions of people. <laughs> I, yeah, remember, like, so, I mean, so after I lost Top Chef, uh -huh. then I came, I quit El Camino Real, which is here in Philadelphia on Second Street. Um, when you went to the show, you were a chef at the Camino. Yeah. Then I did everything for El Camino. Like mm. we went to, we actually went to, um, we went to Juarez, we went through Chihuahua, we ended up in Ahumada, which mm -hmm. is uh, south of Juarez in some town where I had tropitas for the first time. It was probably one of the most amazing uh, experiences eating that taco, but I fear for my life because I had no idea where we were. Okay. Um, and then came back and took all of that and opened El Camino, went on Top Chef and then left El Camino after that. And so, for you. so has that, do uh, you think after Top Chef things got better for you? like a chef or didn't change anything? Um, I don't necessarily think it got better for me. Um, I, I think people had an expectation, right? Like being on that mm -hmm. show at that time, like you still, it for me, it still really was about cooking. It wasn't about characters yet, which as the show progressed, like after Kevin Spraga season, I feel like it got more character-y. Okay. Um, a little bit more watered down after that experience um you know i think people thought i could i don't do know more? cook i don't know do more even though the i mean show... but like it's a show right it's a tv show you know how's that work right uh it's quite a never <laughs> <laughs> Tienes que traducir porque dicen que no están entendiendo. El Odi dice, no hablo inglés, dice el Odi. El Odi sí habla. Hablan, pero el, para, los demás, o sea, para los demás, o sea, para mí. <risa> el Odi sí habla inglés. Ah, Odi, sí no inglés. te hagas. Que no te hagas, Odi. Hasta tú nos puedes ir traduciendo ahí. Bueno, vamos a traducir. Let me translate a little bit about what we talk about. Jennifer, ella es de Montana. Su papá es de Ciudad Juárez. Ella se movió aquí a la ciudad de Filadelfia hace 13 años. Ella trabajó como chef y fue la que abrió el restaurante Camino Real que está eh, en la 2, Second and what? Um, second and, it's just off of... ¿En el 2? Do, second yeah, and... Second street, like, I don't know, like, between Spring, Girard, Spring Garden. Yeah. Oh. Entre, está, entre la, está cerca de la Spring Garden, sobre la 2. Y ella fue la chef ahí. Y cuando estuvo ahí, ella estuvo en la temporada 2 de Top Chef. 
estuvo compitiendo ahí y de ahí ella se siente orgullosa de ser chef, me, mujer y aparte ser latina o chicana. No creo que sea tan, <risa> tan latina, ¿verdad? <risa> Y, este, y eso es lo bueno, que... Ella, si ella lo contando. dice... Sí. Ella sí. siempre ha dicho que... Ah, bueno, entonces bueno sí desde es. que yo la conozco, ella siempre nunca ha negado que es mexicana. Y ah. yo siempre la molestaba que era una fake mexican, porque por, no hablaba español. Por eso ahí está su bandera. Ah. <risa> <risa> y siempre la, siempre la ha molestado con eso de que es una fake, una fake mexican, porque no habla español. Mm. Y siempre... Bueno, le bueno fíjate ahorita que eso. dijo que tenía 13 años en, en Filadelfia. Yo, yo también tengo 13 años y no hablo es inglés. He's been here for 13 years and also doesn't speak Spanish. <laughs> so you guys the same. You're... <laughs> so, you know, it's a balance then. Ahí, ahí, ahí estamos, ahí vamos. So, ahí vamos. Y, y lo que estamos hablando, que sí, lo de lo de este, lo de Top Chef le trajo la benefició, la perjudicó y ella para ella dice que no fue mucho, sino simplemente fue más que había mucha gente que esperaba mucho de ella en el show y aparte de ir al Top Shop pensó que iba a ser más y la gente tenía mucha, muchas expectativas sobre de ella y eso como que le afectó un poquito en su carrera como oh. chef. ¿No aumentó ni el sueldo? No, me, you didn't get the extra bonus when you went to the Top Chef from Camino? No, you don't, no. No, oh, no, no. No hubo ni un, ni un no. penny. <risa> Nada. <risa> bueno, pero pero también la, la digo el, el que haya estado ahí también valoran su trabajo, no no cualquiera va. Ah sí, <risa> yo creo que para estar ahí es tiene porque... que ser buena, claro, buena es buena, ¿no? pues, claro. buena como chef, buena compañera, buena cocinera y por eso lo tomaron en cuenta y por eso estuvo ahí. Ella estuvo en ese en ese show y muchos quisiéramos estar y no, 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 podemos. Ido, no podemos y ella sí lo estuvo tú vas a felicidades says, congratulations for the show <laughs> a lot of people maybe want to go but they don't have a chance and you took the chance I you took know the chance. you took the chance and a lot of us never take the chance we're scared to go there I'm scared to go there. I, I don't like feel it. If I can, if you see my face there, then you have a chance. If you see, <laughs> <laughs> if you see me up there, you so, have a chance to. So. Se puede y si So, and here in Philly, been for 13 years, you've been around mm -hmm. many restaurants, here and there, helping people, working like with a lot of, a lot of chefs. What do you think changed from past 13 years to now? Like... As far as what? As far as like work, chef, ethic, mm -hmm. and everything. Um, I think what what I've seen change is, you know, their work ethic, you know, work ethic of the new of the next batch of people coming in, you know, like the next generation of cooks. Um, social media has really changed a mm -hmm. lot of how people perceive success. And, you know, they have a false uh, idea of what it's like to, you know, to, be to really chef. be in a kitchen. And Um, it's it's really frustrating and disappointing in one aspect because you know I'm I'm an older person that's been doing this for so a while. So we we can say we old school chefs. Right. I would say I'm, I'm definitely old school and you know when I started cooking there wasn't a lot of women. Um, when I started cooking there also wasn't a lot of you know Chicana women in a kitchen. Yeah. Uh, it was difficult to navigate through that because You know, I didn't speak Spanish and I got called whitewashed a lot, you know, <laughs> <laughs> um, you know, which in the case, you know, I just had to overcompensate and to learn more and understand more so that I could navigate and maintain respect amongst my peers. But um, what I'm seeing now is that that's not really nobody really wants to work. And at the age that I am now, I shouldn't be working as hard as I am. The positive side of that is I can still hold my own, but I'm eager to kind of pass the torch on to somebody else. else. And it's really hard to find, you know, quality, okay. quality that, staff. That's what we talk uh, in this show like two weeks ago. We say, like, we call sombreros, sombreros and coronas, hats and crowns. Okay. So that was mean, like, now the chefs more like a divas. Mm. It's easy to find a chef in airport than in the kitchen. Mm. 
So a lot of chefs work, like you say, in social media, mm -hmm. like showing plates, something like takes like 30 minutes to an hour to see it, to make a plate, but actually you don't make for a guess. Right. Because those plates, the time to you finish, we're done with that plate, it's already cold. Mm. And it's it's not what I guess expected. Right. And uh, like you said, like, yeah, like right now, like be a chef is more like, I don't know, fame, yeah, money. Yeah, I mean, the drive is mo the motivation seems to be more fame. It's like notoriety. Yeah, so. you don't want to be a chef because you know you love to cook. You want to be a great chef because I love to cook. I right. love this. Like now I want to be a chef because I think it's more like the show. Yeah. It's not. I mean, I wash dishes and clean the fryer and, Just, you know, uh, I don't, it's not glamorous at all. And I think, you know, on my so social media, I share that a lot. Like having your own business is. It's harder than and everybody than, thinks. Right. I'm at Jetro. You guys see me at six <laughs> o'clock in the morning. I'm there. Like it is, it is really, really hard work. And, you know, um, as you know, as chefs, you spend a lot of time having to, you know, waste your time on trying to find people that are your right fit for you, or just, you know, just even have a solid work ethic and goal for themselves. You know, there's a, that's a strain, you know, that's a strain on, on business owners, on chefs. staff in the kitchen, on line cooks, on dishwashers. Like if you're not going to be all in it and, you know, don't come. Yeah. But like, I mean, we work together. We know how to be in the kitchen. Like before, yeah, maybe like was like times like anybody crossed the line, mm -hmm. but that tea was part of the job. Yeah. And now, like you cannot say anything in the kitchen. Right. Or you cannot do anything in the kitchen. You never know where it's going to be the line. Right. Or where is the line now? Right. Like without getting in trouble. Right. And, you know, I think like, I think we're all guilty. Yeah, <laughs> where I mean, I definitely. Yeah, like, like I said, like we, going. like how many times, like what if we, like if we back, we go back, like what's ten years ago, <laughs> to, not twelve years ago, Was like it twelve years ago. How many rules yeah. we broke, you know? <laughs> <laughs> She's like, how I many mean, right. rules you broke? Right, you can't. I mean, and now it's like if you do something like that now, like you're done. I think that a lot of people, you know, um, understandably, there was a lot of disrespect in kitchens for many, many years. I think that's, you know, um, we all know that that's something in this industry mm -hmm. that is, you know, something we have to accept. But I think the difference is, you know, there's a, there is a difference between talking to someone with respect and respecting the person that you're talking to. And I think um, a lot of people can't figure that out right now, like what the difference is. And I think not being able to, figure out that difference it difference causes a lot of misunderstandings and problems and you know i definitely have had many times in the kitchen looking back on my career especially when i was younger where i was you know i'm not that person anymore saludos saludos para Alex Torres, Lorena, S. Odi, Valentín Sandoval, saludos para todos ustedes. Angie, no he visto a Angie, hoy no se ha conectado. ¿Qué pasó? ¿Se quedó dormida o se congeló? Seguro que se congeló. Bueno, aquí estamos hablando de la experiencia que ella y yo trabajamos hace unos años juntos este, y todo lo que ha cambiado, la ética, eh, la forma de trabajar en una cocina, ella como mujer y yo como hombre lo estamos hablando qué tanto ha cambiado y cómo nos ha perjudicado y pues, la verdad para muchos de nosotros ha sido un cambio muy grande especialmente los que somos de la vieja escuela y es lo que estamos diciendo hace 10 12 años que trabajamos juntos cuántas cuántas reglas no rompimos cuántas reglas no 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 quebrantamos en esos días en esos años de trabajo que andábamos ahí trabajando todos locos y ahorita ya muchos de eso ya no puede ser ni mencionarlo, you can say anything like that anymore. Mm -mm. E even you can do anything. <laughs> <laughs> I think that's really hard. That's hard for me to like do things like this. Years, I'm 26 years I've been cooking in the kitchen and been able to, you know, 
not be questioning how I'm talking to someone. Y yo creo que ya como chef, yo creo que es frustrante para hacer tu trabajo muchas veces porque no sabes cómo dirigirte a la gente. Siempre se hace, hay muchas cosas que las haces con respeto, pero en una cocina siempre hay frustración, en una cocina siempre hay muchas, muchos sentimientos encontrados y a veces explotas, ¿no? Pero este, y ahora pues, no sabes ni qué hacer o cómo actuar sin meterte en problemas y eso ha sido un poco más más duro para todos nosotros trabajar en la cocina y tenemos que adaptarnos a lo nuevo. All right, now, y ahora vamos a hablar, que nos dé unos tips de cómo vamos a cocinar con cannabis o marihuana, como muchos lo conocen, cuál es la mejor forma de cocinar con cannabis o la receta más fácil de hacerla. ¿Cómo ves, Edgar? Nicho, eh, fíjate que cuando yo estaba haciendo el promocional para el programa, no, no te entendí bien. Este, acerca de eso, pero es un tabú, ¿verdad? Para nuestra la cocina mexicana, latina, popular, del pueblo, eh, eh, hablar de cocinar con marihuana. Ya, yo, por ejemplo, no me imagino. Eh, no es, no es, yo no, creo que no sí es un tabú, tabú. No, no, yo, no, yo creo que no, simplemente estamos un poquito no familiar, no estamos familiar, sí. familiarizados con eso, no sabemos la cantidad que usar o cómo hacerlo, o cuándo se debe de hacer o, o cómo no hacerlo porque también tiene sus pros y sus contras. Lo, lo más común, escuchamos, es que la abuelita se toma su té de, de, de marihuana, marihuana para no. la riuma, ¿no? Y cosas así, bueno, te digo, no, es, no, pero, pero, pero en realidad eso va en la industria, ¿no? Por ajá. ejemplo, sé que hoy hay pastelillos, Ahí comida, este, Puedes pan, cocinar, este, puedes hacer una, una cena completa, okay. pero siempre hay una cierta cantidad, hasta qué cantidad vas a llegar o qué no puedes llegar. Y como ella lo dijo anteriormente, ella lo empezó porque su papá tiene cáncer, y ella empezó para que eso le ayudara con el dolor. Con el dolor. Uh -huh. oh, mira. Y vamos o sea, a. O sea, esa es una comida medicinal. Uh -huh. pues es, la mayoría para la medicina, o sea, lo que lo ingieren medicinalmente y otros deportiva, o, deportivamente. O de, o ¿Cómo se llama el otro? De, lo, que, ¿Cómo se llama? Este, recreativo. Recreativo, ¿no? Ajá. ¿En inglés cómo es? Eh, medicine and what's the other one? For the cannabis. For the what? Medicine uh, and lúdica, recreation. Lúdica, no sé. Um, decriminalization. Okay. Is that what you mean? Uh -huh. Decriminalization. So, lo podemos, este... A ver, que nos pase la receta, yo voy a tomar nota. <ríe> y podemos usarla, ¿no? Muchos que el, no la quieren fumar más, la quieren consumir de otras formas por los dolores que tienen y para, para los dolores de espalda, los que tienen de artritis y todo eso, les recomiendan la marihuana. So, en lugar de estarla fumando se hacen una comidita, un té mm -hmm. o un pastelito, unas gomitas, unos dulces y le van variando para no estar con su cigarrito todo el tiempo, los que les molesta el, el humo el, el, del cigarro. El, el, ajá. Y ya con eso va cambiando la forma de, de consumir o un aderezo con el aceite. So, hay muchas formas de hacerlo, solamente hay que saber la, la forma exacta y cómo hacerlo. ¿Y cuándo hacerlo? ¿Y eso en Filadelfia es común? ¿Es en legal, Filadelfia es... ya es legal. Ah, es le... oh. En Filadelfia ya es legal. Hay unas casas que tienes que ir especialmente, pero necesitas un ID. Por el médico que justifique el uso de que lo vas a usar por cuestiones me, me, médicas. Me, 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 oh, Ajá, oh. Pero, y es una cierta cantidad. ¿Cuántos many grams per person daily? You can uh, carry in film. Um, I think you can have like up to an ounce. One ounce. Like on one ounce on una your... onza en la ciudad mm -hmm. y no, no te metes en problemas. Más de una onza ya puedes ir a la cárcel. And just anyone can get their medical marijuana mm -hmm. card. Like you don't have. All you need is an ID. There is no. I can get one. There is no. <laughs> <laughs> I can get you one. <laughs> all right. Good. <laughs> no, no. Um, you don't. All you need to have is an ID. Uh -huh. It doesn't go into any system it's not cross-referenced with, any, with other, any with any other system mm -hmm. you are safe to go in there and to get it i think the fee is like 150 um when you have your medical marijuana card you can go into any dispensary and you can buy a flower which mm -hmm. is the buds um they don't sell any kind of edible or anything mm -hmm. like that um but i i really encourage you know your audience to Um, consider doing that, especially I know there's a lot of people out there that don't have insurance. Mm -hmm. And sometimes these medications, although they may help, they don't solve anything. And But there's minimize the pain. Right. And there's long term effects with that. Mm -hmm. I think with using 
you know, marijuana for it. Um, it's cheaper, it's more attainable, and it's so much better for your body. And it, it really helps. Like I know, um, you, you know, I don't know if this is like a conservative audience, which most, you know, Latino we, audiences are pretty conservative. Yeah, but like I think we need to. Right. I, I encourage, you know, especially with my dad, mm -hmm. you know, same with my dad, like it's made such a difference on his life and it hasn't changed like who he is. And I think that's important, especially for the younger generation caring about their grandparents right now. And, you know, things aren't as accessible as they were prior to the pandemic. Mm -hmm. And there's a lot of concern going out into the world, you know, without insurance. And I think, you know, just to let everyone know that you can get your card. It's safe. And, you know, you have a lot of options once you do, as far as choices go. So, ella dice que cualquiera de nosotros podemos tener un ID para consumirla. Solamente necesitas un ID ir a la, al dispensario, sacar tu, tu ID, con eso puedes entrar, son 150 dólares por it la also, membresía. Kind of uh -huh. right now, so, y este, yeah. no entra ningún sistema go gubernamental, simplemente te dan el ID, este, no, no te afecta nada, y es bueno y es barato porque para mucha gente que no tiene seguro médico y sufre de dolores agudos o de alguna enfermedad y que necesite este medicamento muy fuerte eso es más barato y es y es algo que no te afecta no tiene efectos secundarios y lo puedes utilizar libremente en, en tu casa más sin importar el costo o seguro médico so we can say how much how much we can use coffee, tea? Oh, sure. Yeah, thank you. Has sugar on it. That's fine. Thank you. No. And uh, how much, how we can learn to cook with cannabis? What's the method, what's the safest way to do it? Uh, I, you know, there are a lot of YouTube videos out there. Um, there are a lot of, um, a lot of, there are many ways right now. There's so many people are coming up with new ways. You know, the classic butter, cooking your oil, you know, using that is kind of, you know, your best bet. They have stuff out there that you can put into your water. You can't taste it. That doesn't feel like anything. Um, you know, the safest for me and what I tell people is small doses. You know, if you are using a butter, you know, um, put a little in your coffee, try a little bit at a time. Um, make sure you're getting good stuff, whatever you're using. Um, I There are not a lot of, to my knowledge, um, Latino-owned um, middlemen getting, no. being able to give the Latino community, um, get them connected into understanding the cannabis industry mm -hmm. and, you know, uh, participating by getting the medical marijuana card and just learning about it. You know, I don't I wish think any. I don't right. think any. Like everybody's like consuming by right. smoking, right. but like nobody's like legally. There needs getting. to be. There needs to be like Latino representation, and uh, someone that can educate people and connect people and do more for um, the Mexican community here. You know, um, mental health is also really important, and this is something mm -hmm. that can help with that. Um, and for me, I just think with the pressure that everyone is under now and concern of, you know, how we're going to pay our bills, it's important to have something, you know, when we can't go outside, we can't see our friends. And, you know, that causes so much stress on your body. And I think fear, people are afraid and don't understand, um, especially going to someone who doesn't speak Spanish and doesn't understand the complications of someone coming who is Latino. Um, maybe their ID is not legit. Maybe they are have a, a record and mm -hmm. they're afraid. There needs to be someone in the Latino community that is able to inform everybody and make it feel safe for them because we need to support this. I don't and I don't think it's any I don't think it's any information in Spanish either. I don't I haven't seen it. You haven't seen it? No, I haven't seen okay. it any I don't Everything, all the advertising and everything I see is in English, but I don't have it see anything in Spanish. But like I said, like 
I think it's different because our, like we Latinos, we have a taboo with that. Mm -hmm. Like if you're if you smoking marijuana or you consuming marijuana, that means because you drug addict, you live on the street, or like many, many things, you know. And that's needs to change because a lot of people consuming that the cannabis because health issues. Yeah. They need it. They need it. They need it instead mm -hmm. to get like painkillers like you're really strong and damage your body they start that's it that's an option right instead to get a painkiller in the next few months or the next few years your liver or anything's gonna crash a lot of people start consuming cannabis right instead of that right. because that's just do the same effects to get the painkiller right but that's we did not understand because we not getting that information to us right. or like we nobody like bothered to like oh yeah let me read about this or let me inform myself about this or like no because whatever you can see marijuana is a drug addict right you know ¿Qué pasó, Edgar? A, ver. a ver si nos puedes un resumen porque ya están aquí me están reclamando <laughs> que no estoy poniendo los, la, 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 la traducción la tra sí usted está durmiendo con el traductor ¿no? Pero pues aquí ella lo que nos está diciendo es que una pequeña dosis hace mucho efecto o hace mucha diferencia para los que tienen dolores y es mejor porque no tiene efectos secundarios y también dice que no hay gente en la comunidad latina o hispana que tenga información de del uso de la marihuana o todavía nosotros lo estamos viendo mal si alguien lo vemos que consume es porque es drogadicto vive claro. en la calle o es una mala persona pero nunca nos ponemos a pensar que tal vez esa persona lo está consumiendo porque claro por salud yo, eh, yo creo que a veces nos olvidamos eh, otra vez no nuestras raíces uh -huh. anteriormente por ejemplo eh, to todos estos que hoy son drogas anteriormente las Estaban, estaban en el campo y se podían cultivar. Sí, y, o sea, los, los mayas, los aztecas, lo usaban como medicamento. Como medicamento. Entonces, sí, creo, medicamento. creo que hemos o sea, olvidado. Hemos olvidado todo eso y, y es lo que dice ella, que muchos de esos medicamentos, muchos, la marihuana es mejor que cualquier medicamento para el dolor, porque no te trae efectos secundarios, claro. no te afecta en nada y solamente hay que recibir una pequeña dosis y lo que ella recomienda es especialmente hacerlo en mantequilla y le vas poniendo poco a poco a tu café o a lo... Fíjate que hay un, hay, uh, no sé si conoces a Carlos Castaneda, él mm -hmm. es un uh, uh, mexicano también de, de la costa uh, oeste, y hace un libro y cuenta la historia de cómo uh, los uh, antiguos pobladores utilizaban, por ejemplo, este tipo de, de, mm -hmm. de medicinal, ¿no? Y, y hay mucha historia y hay mucho uh, de cómo. Por ejemplo, ahora que vivimos con ansiedad, por, primero por, por, por el estrés, del por trabajo, el estrés de, de, de... Especialmente ahorita con el COVID, ¿no? Y anterior con, con Trump, ¿no? De que estabas ahí como que, ay, sobre todo los indocumentados, eh, que, eh, que estás ansioso, ¿no? Y entonces, pues sí, a veces te da por tomar una, te da por buscar algo con qué pasártela y muchas veces, pues nos vamos por algo diferente, ¿no? Creo yo que está comprobado que la marihuana es, no tiene, como dice ya no tiene eh, efectos. efectos secundarios, uh -huh. no es adictivo, como muchos creen, ¿no? No. Sí, en realidad es más para relajación, pero creo que falta más información, como decía ella, a veces no tenemos la, la información, porque yo creo que también la han ocultado, ¿no? La han ocultado y nosotros también no queremos informarnos acerca de cómo, no queremos cambiar en la forma de pensar acerca del cannabis o marihuana porque lo seguimos viendo como algo de baja clase, baja educación ah. y todo eso. A, la, sí. a muchas personas o oh, fuman marihuana, no tienes educación, no tienes... ¿Tu educación. micrófono? No tienes sí. educación, no tienes sí. eso y, y yo creo que necesitamos cambiar eso. Por, por ejemplo, digo, estamos hablando de, de ahorita de la marihuana, pero en realidad hay muchas cosas, por ejemplo, los hongos de Doña Sabina en Oaxaca, ¿no? Que iba sí. gente bien culta a, a, a tomar, a, a, a comerse. A ¿no? Y, y que era algo natural. Uh -huh. O el peyote, por ejemplo, Carlos Castaneda habla mucho de, del peyote y todo ese tipo de cosas. <risa> de cómo, de cómo, la, la, de cómo la, la... Mejor nos quedamos con la marihuana, Roy. No, digo, de no cómo... La, de, de todo modo, pues, 
eran usadas para, para, para medicinales, medicinales y, o, o, o en mm, el caso de los hongos para según sí, que trances, para inspirarte no para eso, trances ¿no? y cosas Ajá. bueno pero aquí la, la, la marihuana es para el dolor nada sí, más pero, no se alucine <risa> nos quedamos con la marihuana you pero, stay with the cannabis right <risa> pero, <risa> pero entonces <risa> hay que informarnos ¿no? hay que informarnos y yo creo que sí es muy hay que buscar la información especialmente para la ya gente se me, ya que se me trajo unas galletitas de que, ¿no trajo? <risa> que sufre de artritis de artritis, ajá. ¿Qué más? Migrañas, um, este, dolores de espalda, back pains, back pains mm, chronic pain. eh, enfermedades crónicas. ¿La riuma sí es verdad o riuma? es más chiste? No, sí no, es. Que, o sea, I have a friend, uh -huh. he's a doctor. <risa> que ya saquemos para dar igual. <risa> no, he's a doctor. Is that, is, that's why, like, back a few years, he asked me, like, we start working on it. And uh, he has surgery, I think, like a couple times in his back, mm -hmm. and he always in pain, mm -hmm. and he needs to smoke mm -hmm. a couple times a day. And he's like, one day he was staying in his house, and like, I need something, but we need to do something. I don't, I don't want to smoke anymore. Mm -hmm. And he's like, yeah, I'm tired. He's smoking all the time. You guys can work something. So is that when I start getting in, in that too? We mm -hmm. saw I like, start cooking on it. Mm -hmm. But my only issue with that was like I don't know how many how many how much doses I can give to him in each meal. Okay. So that's my that's my question. How many doses you can eat in each in each meal? How many grams? How many ounces you can have during the day? Okay. Like an example, like I know you did one uh, like a like a dinner. Mm -hmm. How many of those dishes can have a cannabis for the whole menu? Or how many dishes I can have with cannabis okay. without getting high right. or going crazy? Okay. So um, this is very important, right? Um, everybody is different. Mm -hmm. um, so let's say we have a 100 milligram brownie. A mm -hmm. 100 milligram brownie would be the equivalent to one, like three glasses of wine for me. Mm -hmm. Okay. Um, for you, let's say you have a high metabolism. Um, that 100, mil 100 milligram brownie to you is going to feel like 40. So you have to figure out your digestive system mm -hmm. to know how much you can take. When I do coursed meals, I'm a really good chef. Like I cook, I cook really good food. You should be able to enjoy your whole meal. So if I give you a Caesar salad and there are 10 croutons in that salad, two of those croutons are going to be dosed mm -hmm. and the rest aren't. If you don't want to eat that, then you take those two croutons out and you can still enjoy your meal yeah. with the rest of the table. Um, I average about 75 milligrams. But That's a little the whole meal. For the whole meal. So it, it should be a progression. Um, with your food, you should be pairing it to enhance and stabilize. Like spices play a mm -hmm. huge part in how you feel. And you should be... Um, As a chef, you know, doing at least working with cannabis in this sense, you should use those things to balance out each other. So I always give this example. Um, black pepper really helps with anxiety. So if I was to give you that chocolate brownie, that's the end of your meal. Mm -hmm. I'll put black pepper in there so that if you are feeling all of those milligrams, you're not freaking out too much. Um, I've never had anyone freak out. Everyone kind of knows their dose, mm -hmm. their dosage, but... Um, I don't dose whole entire meals just because then you can't keep eating it mm -hmm. and not know like how your body's going to feel. So um, I would suggest just making one item and that way people can just take a little bit at a time and enjoy the rest of the meal and go back to it. Okay. So you think 75 grams for a full meal 75 is more? Milligrams. Milligrams. 75 grams. 75 grams. <laughs> 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 Unos kilos, ¿no? <laughs> 75 miligramos para una persona, para un platillo o para distribuirlo en el curso de su, de su comida, es suficiente. 75 miligramos, no gramos, miligramos. Y para, para poderlo hacer, yo le, yo le decía a ella que yo empecé con eso porque tengo un amigo doctor que ha tenido cirugía varias veces en la espalda y cada vez que iba a visitarlo su esposa siempre me decía ya me cansé del, del, 
del humo del cigarro, huele sí. mucho la casa y a veces hasta lo saco afuera a fumar, ya salía el señor a fumar afuera, pero él lo tenía que fumar unas cuantas veces porque él no quería este, tomar medicinas para el dolor. Claro. So, decidió fumar marihuana. Y una de tantas que fui para allá, él me dijo, ¿sabes qué? Pues necesito, necesitamos hacer esto. Y empezamos a trabajar en su comida, en cómo íbamos a balancear su comida, qué íbamos a hacer. Le prepara, preparábamos este, unas dos o tres platillos al, para que se comiera del día. Claro, fíjate que yo eh, trabajé para eso y yo siempre miré a la marihuana como una droga, ¿no? Y todo lo, todos los estupefacientes como algo dañino para uh -huh. la sociedad. Pero hace un par de años vi una película mexicana en donde la, la trama era eso, un joven que tenía cáncer. Claro, hasta el final sabes que tiene cáncer, ¿no? Pero él tenía su casita ahí, cultivaba, cultivaba eh, la marihuana, tenía su candado y todo. Eh, eh, entonces, en este lugar llegaron mucha gente con diferentes pensamientos. Este, una persona mayor que intolerante a, lo, a, a quien consumía drogas y cosas. Pero entonces cocinaba y de repente les empezó a cambiar el humor. <risa> Empezaban a ser más amables, más convivir, tenían como una... Entonces, de repente se dan cuenta que, que, lo, que este muchacho cocina con marihuana, ¿no? Entonces, este, eh, uno de los más eh, enojados, pues, lo condena, que, que eres un drogadicto y que, mira, ya me induciste a la droga y no sé qué. Y que, que... O creo que iban a vender las cestas y él se lo comió, algo así. El chiste es que una vez que se da cuenta que él tiene que comer, eh, eh, pues, tiene que por, por el dolor porque se está muriendo, entonces eh, empieza a cambiar la visión de las cosas, ¿no? Entonces, creo que a veces nos falta saber qué, saber qué sucede estamos... y, y, no, y, no, y, y no tenerle hay miedo. Que a probar antes de hay que juzgar, probar antes ¿no? de ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo... creo yo, por ejemplo, México está ya en sus procesos de legalizar la marihuana para usos médicos y usos creo lúdicos. Que sí. Creo que se México llama de... lúdicos. Sí, Ciudad de México está en eso. Kind of capitalize and get a get a slice of the pie, and if they legalize in Mexico, have a whole cake. Right? <laughs> <laughs> if they legalize down there, that's a game changer. Yeah, you know because you know those people who are you know working in that industry there, the Latino people that are working can you know have the potential to bring it here to the states, and really you know I don't know it would be awesome to see some. Latino owned crops and dispensaries and you know, how and hard is to get a dispensary to get a dispensary uh you know that's pretty hard I think because you need security you need, right I you think need where a lot of is it, you know some people won't agree with me but I think where the money is is it was is growing growing is growing and then, like right. you know I depending like this, I think this is the dinero está and Plantarlo. Hemp, so. <laughs> not, in, not in THC, so hemp is different. Uh -huh. and, cool. you know, I think in the hemp industry, the growing situation um, would be really, would be much, much more profitable than, than dispensers. Than selling, than legally selling weed, because that is a white world. And <laughs> you need a lot of money to get involved in that. Mm -hmm. And it's going to get watered down. Like, you know, everyone, everyone's going to be selling it and they have to buy from someone. So, To me, I would I would suggest people. I wish there was more Latino representation in ownership of grows and and businesses like that. If uh -huh. you know, it's 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 a business to consider. And if Mexico legalizes down there, what people can learn and bring here would be amazing. You know, so that's what I hope to see. Uh, see Dice por aquí Lorena Telles, un té para qué servirá? A qué me ayudaría? <clears throat> Digo, pues, para tomarlo, si se puede. What, what, do, what do you think about, what's a tea that's going to help in the person, like cannabis tea? What what's the effect? Uh -huh. um, so it really depends on what you're drinking it for, like what your problem is, mm -hmm. like what your issue is. I have every single problem. No. <laughs> <laughs> how <You much>? <laughs> how many kilos I enough. need? <laughs> How many kilos I need for one day? <laughs> well, you're cooking 75 grams. <laughs> um, you know what? It can, I think, um, it really depends on what you have in there. Like, mm -hmm. what you, you know, it really depends on what you have in there. Like, I, I, people are used to taking one thing, a pill, mm -hmm. and having presumably the same effect on all three of us. The benefit of having 
uh, weed in your life is you can custom create the mixture that works mm. for your body. Like there is a difference between CBD and THC. Um, you need those two things together to uh, have a very positive effect on your body. Um, um, so I think figuring out how your body reacts to those things um, you'll be able to find the way to benefit you the most. So, but like the effects, what's the difference between smoking and, and consuming, like eating? It's completely different it's or completely same effects? Different. It's very like uh, smoking, you know, uh, you smoke weed, you feel it, you feel it in your you eyes, feel you feel like, a little giggly, uh -huh. um, maybe you feel tired, maybe whatever, but that lasts most like two hours. That's why people smoke so much weed all the time. It wears <laughs> off, you know, you need to like keep smoking um when you eat something um it like you could smoke a joint you can eat a gummy bear and a gummy bear will last forever like it will in your system you feel high for like at least four hours you know maybe longer sometimes depending so i'm very sensitive to edibles mm -hmm. um it, it doesn't take much for me to to feel the effects of those things so uh, it really it you know The eating it is the stronger high. So ella stronger. dice que comerlo hace más efecto que fumarlo, porque fumarlo, si el efecto se te va unas cuantas horas, dos, tres horas, se te fue el efecto y comerlo dura más tiempo en tu sistema y claro. hace más efecto. Con lo, lo absorbe tu, 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 tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. es, es, tiene lógica, ¿no? Fumas pues sí. Y lo, lo, ex, ex, lo, lo sacas. En el caso de la comida, pues ahí queda y, y tu cuerpo lo asimila más. Eh, por ahí es, dice, creo que ha de ser a, a este, algún amigo, dice, Juana, ahora en español, ¿cómo estás en la cocina hablando? ¿Cómo estoy en la cocina hablando? No, pues no, no se puede. Bueno, ese es ahorita, ahorita ese no. Ese no se puede hablar. Es español sí, ahorita no. Talk to in, a, in the kitchen, no, no se puede. ¡Órale, cámpúrense! ¿O cómo les, o cómo no, les no dice? se puede. So, sí, no, yo creo que el, necesitamos informarnos más y, y abrirnos a ese tema, ¿no? Ya no es un tema nuevo si en México están pensando en legalizarlo. Sí, ya, ya hay muchas propuestas. Que... Este, te digo, es, es falta la información y, y, por ejemplo, en Estados Unidos creo, no sé, no sé mucho, pero es algo habitual, ¿no? Eh, que pasas incluso en el algo no, Sí, normal. Habitual y, y, por ejemplo, en muchas partes de lo, eh, de, 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 en muchos estados, pues ya es legal para uso médico y también para uso recreativo. Entonces, yo creo que a veces, eh, eh, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Si vamos a hablar de alcohol, de drogas. Pues, ¿cuánto mata? ¿Cuánta gente mata, no? Entonces, a veces la mala información nos hace tomar decisiones eh, diferentes nos y nos equivocamos. Entonces, eh, <risa> este, pero bueno, eh, para mí es algo nuevo. Eh, por ejemplo, aquí dice, no sabía que se hacen galletas. Pues, galletas, que... té, brownies, Brown. aderezos, eh, pastas, todo lo que tú quieras o sea, hacer. Lo que ven en las películas hacer. sí es real. Sí, es real. Todo lo que tú quieras hacer y como puedas usar tu imaginación en la cocina, no le cambia el sabor a la comida, es solamente un la dosis. Un ingrediente más. Lo importante es la dosis que tú puedas claro. usar. ¿Cuánta, ¿Cuánta dosis puedes usar? Es como ella dice, muchos somos muy sensibles a eso. No puedes usar la misma dosis para una persona a otra. Tiene que ser diferente dosis para cada quien. Hay mucha gente que sí puede absorber mucha dosis, depende del me metabolismo y también depende mucho de los ingredientes que se utilicen. Ella recomienda mucho utilizar la pimienta, con la pimienta balancea mucho y cosas, how about the spicy food? Yeah, so you know what, um, I think something else that's really important is not all, um, when people think of you know, eating edibles and stuff, they automatically think, you know, brownies and mm -hmm. candies and stuff. Yeah. Um, a lot of people can't, especially older people, can't handle all that sugar. And the sugar has an effect mm -hmm. on the effect of mm -hmm. um, the THC. So I tell people, you can put it in anything. You can put it in your abuela's pozole. You can put <laughs> it in a tortilla. You can put it in butter on a flour tortilla and eat it. There's Um, so many different ways. It's not just a brownie. So like if you have it and you make butter, you can put it in a soup, you know, your individual bowl of soup, you can put it in your coffee. Um, there's so many different ways to use it that I wouldn't just, um, you know, 
just limit it to brownies or anything. And doesn't change the flavor of the food. No, I mean, it, you can taste it sometimes, but if the stronger, like especially spicy food, it's really good with spicy food. If you have arthritis, you have, your joints are swollen. I tell people, especially older people or people who are in pain, chronic pain, um, you want to do your edibles at night. That is, it lasts longer. And usually when you're sleeping, you can sleep through the night. You wake up, you don't feel so foggy. Mm -hmm. And if you had something spicy, your your joints aren't as swollen in the morning. So um, use it in everything. Use it in anything you want to eat. Eh, eh, Jennifer, ¿y tienes ya un preparado tu libro de recetas? He wants to know if you have any book with the cannabis recipes. Do I? Um, I don't. I don't have. You working not on yet, it? Not eh, esto, todavía, sorpresa y <laughs> todavía no tiene. Todavía no ah, tiene nada de eso. Porque yo, yo creo que ya aquí es, estarían formados para, para, <laughs> sobre todo para saber, ¿no? Es, yo eh, creo, sí, para la información, las recetas. Eh, ya, ya se ha habido más abierto, especialmente en la industria gastronómica. Mucha gente ya cocina. A lot of people start using like cooking, tasting menus, yeah. uh, and drinks. And drinks and so everything. it's been open a little, yeah. little more than before. Yeah. Like back in the day when the Colorado was the first state to mm -hmm. Colorado and California, and you go to Colorado, anywhere you can buy. It. Yeah. I remember. Yeah. <laughs> you can go into, my, a girlfriend of mine just went, she just, took pictures of a table full of you can go and buy you can buy whatever you want I don't, I don't smoke that much weed but I, you know you can you know you can do whatever you want to. so, so yeah. sí, yo creo que sí ya es, ya es un poquito más abierto y es, y es un tema que tal vez nos va a traer controversia en el programa pero yo lo no tenemos creo, que crees? tocar no lo tenemos sí. que tocar es algo que nosotros tenemos que romper esas barreras y como ella dice, tal vez nosotros como latinos, no es que seamos latinos si lo queremos consumir, pero es algo que tú estás familiarizado, ¿por qué no sacarle provecho? Claro. ¿Por, por dice, qué otra gente le saca provecho? Dice Omarcito Álvarez, un saludo a Nicho, mi maestro. ¿En qué? A ver, que especifique. Cerillo, ¿cómo estás? ¿Qué, qué te has hecho? Fue el trabajo también con... Sí, fíjate que sí, no, definitivamente es, es saber uh -huh. eh, y no creo que causemos controversia porque, bueno, muchos, con, todos, creo que todos hemos oído hablar de la marihuana hoy en día, pues en muchos estados se ha regularizado como uso legal para uso médico, uso eh, también recreativo, México también ya hay varios estados que están promoviendo esta ley y yo he yo leído un poquito acerca de eso y, y, y pues es, es, es una planta, ¿no? Es un condimento más y si se puede usar en la comida. Y no cambia y, tu sabor ni cambia nada. Y, y, y sobre todo que si lo necesitas bueno, pues hay, hay opciones, ¿no? Y si pues está sí. reglamentado, pues igual. Eh, pero a veces se satanizó porque, bueno, eh, por, porque fue clasificado como una droga y de, y uh -huh. de ese tipo de cosas. De pobreza ¿no? y... Por ejemplo, todos... eh, ahorita que decía el peyote que todo el mundo se asusta porque realmente está clasificado como algo muy... Pero, eh, pero si vemos en, en el principio muchas de las cosas que hoy fueron transformadas en, en cosas dañinas, pues en, en algún momento fueron plantas medicinales. ¿no? El, el peyote es una planta casi Cactus. extinta, homo uh -huh. extinta. ¿Es it? No. I think... Where you no. gonna get it? Where you gonna get it in the desert? ¿Dónde hay para ir? En Mexico. You know what? You, That's, I, you know what? I don't know. I haven't heard peyote. In, I haven't heard that word in like so long. But that's also another thing that's really becoming, you know, very important is, um, which I talked about a little bit is mental health. Mm -hmm. And, you know, um, if you went to a doctor, and you know, I know that in the Latino community, that's not going to happen. You know, you're not going to, you're not going to go and admit. That you're mm -hmm. having something wrong with your mind, if you will. And I don't mean to word it like that, but that's how it's... Yeah, you know, how that is. How like, you have to keep your macho right. face and everybody, like, right. okay. We just, there's no time for that. You mm -hmm. know, that really hurts people and mostly yourself. Um, but the other... You went to a doctor, they're going to give you a chemical that's really going to cause more pain in your life than... More damage uh, on, a, on a long term. On it's going to cost you level, more. Right. On some level, I don't want to... You know, everyone's different and people need medicine, but... Um, for, you know, those who walk a fine line, there is, you know, mushrooms. People are really starting to do that and trying to find a different way to kind of deal with the mental kind of strain that we're all going through and, you know, more of a spiritual journey. And 
people are going to those things and, you know, having great results. You know, it's not things are changing plants that were, you know, deemed to be, you know, sinful or mm -hmm. problematic are, you know, the ancestors found them to be very healing for a reason. And someone turned them against us and clouded our vision of how those things really work. Yeah, because if you read back in the day, everybody used it. Right. Everybody used it. And, you know, there was a lot of white people who said it was bad and took medicine that was, you know, indigenous to South America mm -hmm. and, you know, native plants here and other places. There was, you know, white people said this was bad. There are no brown or black people that are saying this is bad. You know, we are um, black people are, you know, arrested the most for, you know, having it. Um, it's in the Latino community. It's a stigma. It's bad. And, you know, we're the one, marijuana. Where did it come from? Like it was a long time ago in the 30s or 40s. I could be off of my history. Please, if you're watching, don't don't uh, don't come down on me too hard. <laughs> um, but, yeah, we brought it over here. And then, you know, I mean, who's making the most money off of it now? So I think us as a community have to you know, talk to our elders and kind of change that stigma a little bit because there are one health benefits, but also as a business, it is important that we are able to have a piece of it. You know? But if you read, if you actually take your time and read the medicine you're taking, mm -hmm. some medicine has those on, on right. ingredients. Right. They have cannabis on it. Mm -hmm. If you can read say cannabis, that means it's marijuana. Right. Well, then, depending on some, some has like CBD, mm -hmm. which is not, doesn't make you your no friend. i mean the some labels of the pills that give you oh, the doctor yeah. gives you mm -hmm. on the ingredients that says cannabis there oh. on the painkillers especially so it's like so some way money? some way how you still taking right it's in your body i mean it's everywhere you can't you can't avoid it a ver, ahora explícanos pero antes te, te dijo marcito dice bien uh, chef Dice, él es mi maestro de cocina, el mejor, siempre estaré agradecido. Gracias, Cerillito. Bueno, ella está diciendo que nosotros, tal vez, nosotros fuimos los que lo trajimos aquí o lo hemos consumido más como los latinos, sinalenses. pero eso ya se consumía desde antes. ¿Y quién fue lo que cambió? Es como lo que ha pasado con toda la historia, con todo lo que ha llegado. Te han cambiado de mentalidad. Muchas veces te han puesto en contra de tu propia cultura, en, en tus propias creencias. Pero eso se consumía desde mucho antes. Y eran medicinales, como es la marihuana, el peyote. Y claro, por ejemplo, la hoja de coca, ¿no? En la Bolivia, hoja de coca en Bolivia, que es utilizado como, como alimento. Razones, como sí. alimento. Y, y mucha gente le ha sacado provecho en diferentes formas y es como si ha satanizado claro. todo esto, pero en realidad antes era medicinal y sigue siendo medicinal claro. y hay hasta muchas medicinas que lo traen. Claro, sí, sí, exactamente. Como te digo, eh, 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 la cuestión de las plantas eh, han sido medicinales eh, por muchas culturas, incluyendo uh -huh. las mexicanas. Eh, entonces a veces eh, la ausencia de información, a veces van satanizando ciertas cosas, a veces por los negocios, ¿no? Mejor una pastilla que un té, mejor esto que el otro. Sí, ¿no? Eh, por ejemplo, yo que soy mixteco, muchas de, la, de nuestras abuelas ten, ten, tenían remedios y que ve Casero, con la cáscara ¿no? de esto y lo otro, y de verdad surtía efecto. La última vez que recuerdo que usé, eh, tenía una herida eh, este, en el brazo, mi abuela encuentra una hierba, me la unta, me ardió bastante pero quedé admirado y después todo lo recuerdo porque eso me lo quitó en segundos, Dije, imagínate. Pues sí. Y entonces a veces eh, eh, hay que saber un poco de la historia, eh, es cierto, el, el, muchas de las cosas traemos y después nos las quitan, la flor, por ejemplo, la flor de Nochebuena que era mexicana, pues ahora es gringa, pues y gringa cosas por el pero estilo. ¿no? ¿quién, ¿Quién le ha sacado provecho? Es lo, exactamente. Que, es lo que nosotros tenemos que empezar a aprender a sacarle provecho a las cosas, claro. ¿no? Pues sí, ahora por ejemplo con la marca de, de, del tequila de, 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 del, del, ¿cómo se llama? Joaquín Loera, este, que, tiene una marca de, que tiene una marca de tequila y que entonces también a veces lo satanizan, ¿no? Porque pues dicen, sí. Pero en realidad pues están comercializando con algo que, que bueno, malamente Eso es lo como que, sea. es lo que se hace. So, entonces, hay que aprender. What has to, what's harder to be a chicana? Ah. Because right now, like an example, like my kids kind of, they are, because they're born here, the chicanos. Okay. <laughs> so our, in Philly, we think we have a first generation. Pues la primera mm. generación de Chicanos. ¿Quién? Philadelphia. Sería. ¿Cuál? 
aquí en Filadelfia? Bueno, pues no, yo no sé cómo, yo, la verdad yo no sé la clasificación. ¿Cómo sería Chicano? ¿Sería eh, nacer, nacer de un padre mexicano? No, y padre... creo, creo que es regional. Bueno, regional. Chicano se, 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 se considera en la costa eh, eh, oeste. Aquí, bueno, ya le dicen México americanos. Eh, es un poco cultural, ¿no? Es un poco cultural. Eh, yo a veces no, no entiendo no, mucho. ¿Cómo lo clasificas? Pero, pero sí, ¿a quién? Chicano, o sea, es como que la sí. chica, chicana. Uh -huh. so, le estoy preguntando a ella, ¿qué, es, ¿qué se siente ser chicana? Yo, yo le iba a preguntar lo mismo. ¿Qué se siente ser chicana? ¿Cómo te sientes ser chicana? chicana? ¿Cómo te sientes ser 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 You know, when the first time you told me you're Mexican and in Bolivia, mm -hmm. I still don't believe you. <laughs> I still don't believe you till like I met your father. <laughs> I'm, and it's still like doubted. And you're the same height. <laughs> <laughs> But it's still doubted because in the same haircut too. <laughs> Remember that day he, we have the same haircut? <laughs> father? <laughs> <laughs> so, I don't know. It's like, how the people treat you like? Because... I'm glad you asked this question. Uh, because... Uh, this has been, you know, I call it the Mariah Carey syndrome, mm -hmm. right? Like, what am I to who? Uh -huh. um, I'm not white to white people, and I'm not Mexican to Mexican, Mexican. people <laughs> <laughs> because I don't speak Spanish. Okay. Um, that has been every single time I've met, you know, uh, a Mexican. Mexican, and they say, are you Mexican? And I say, yes. And same, you don't speak Hispanic? It's automatic. <laughs> They're not, I'm uh -huh. white. I'm automatically white to them. Mm -hmm. um, so it's been, it's difficult, right? Um, not speaking Spanish. That's difficult. It doesn't um, give me any Mexican credibility. Um, but um, when you are mixed, it's a very, you ever see that movie, Blood In, Blood Out? Mm -hmm. Mikolo accuse me for this like it's that's what it's like like you are you feel like i don't believe here i don't belong there right so. i don't you don't belong here i don't belong there but i i identify as mexican mm -hmm. i understand um the culture you've seen my father like you know i grew up um my parents divorced i didn't grow up like mexican i didn't have a quinceanera i didn't do all of those things traditionally as a mexican but the the very bare roots that I got carried on with me into the white world when I was growing up. Mm -hmm. And it was really challenging because I grew up in a very white, small town mm -hmm. and I was not white to them. And there wasn't um, a lot of, or any Mexicans in my community. Mm -hmm. And what I was perceived to be was, you know, more insulting than it was a compliment on, okay. you know, people assumed me to, you know, there was a lot of really, Uh, jokes at my expense of what people presumed Mexicans to be, right? Like lawnmower, gardener, like things that I found to be insulting. Um, but I wasn't full. I couldn't even be, a, you know, work mm -hmm. in the garden because the Mexicans aren't going to hire me. Do you know what I mean? <laughs> like, so it was, it was really complicated. So I kind of found my own path to be respectful of both sides of who I am. Okay. Um, The, the disappointing thing or thing I, I regret the most is not speaking Spanish just because there are, you know, that's for me been the dominant language in kitchens. Mm -hmm. You know what I mean? It, the real subculture in kitchens is mm -hmm. what white people can't understand, right? So if you have a white chef and everyone in there is Mexican, they are communicating and there is a whole different aspect of the kitchen right there. And I've always, you know, fallen short with being able to participate in that. Um, but to be the Mikilo on the other side when that's happening is to make sure that I am representing as best possible for that culture that isn't so much embracing me. So does that make sense? Yeah. A ver, resu un resumen, I think, un I think, we, I think we're going to make you a quinceañera. Un resumen We should do that. So ella está hablando de la diferencia de ser la, eh, chicana. Ella creció en una comunidad de pura gente americana, anglosajona. Y a veces se siente que no pertenece ni a la mexicana ni a la americana, porque en la mexicana lo primero que le preguntan, ¿por qué no habla español? Claro. Y en la americana, ¿por qué no es blanca como ella? ¿Y por qué no hablas español? Ajá. No, ¿por qué no es blanca como ellas? Pero sí está en ese, estaba en ese dilema, donde está en ese dilema donde no se, no, ni de aquí ni de allá como la India María, ¿no? Y este, pero ya ya formó su propia 
ideas donde respetar las dos culturas, claro. donde respeta la mexicana y donde respeta la americana, pero también a veces se siente frustrada como ir a un restaurante, trabajar y todo, le preguntan, no, ¿por qué no hablas español? o, o ¿por qué no tener un, o no tiene una buena conversación con algún mexicano? o va a un restaurante donde hay puros americanos y le preguntan si es mexicana pero no habla español, o sea, pero claro. ella ya hizo su propia identidad donde respeta a las dos claro. y ya tiene su propia y, y claro, mira, eh, por ejemplo yo soy un ejemplo de eso, ¿no? yo soy mixteco uh -huh. se supone que debo de hablar mixteco Ajá. se supone pero aún así soy mixteco. Cuando pero no hablas iba, mixteco. Pero no, cuando iba al pueblo, eh, me hablaban mixteco y yo, para no sentirme incómodo, le decía, sí, eh, así como le digo que ya, 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 me están insultando, pero yo digo, sí, sí. <risa> Y entonces eh, eh, me daba pena decir que no sabía mixteco porque no quería el rechazo de, de, de la, la gente. gente. Un día, un día este, eh, eh, una señora me saluda y le dice este, que si la que está ahí es mi esposa. Y yo le digo, sí. Bueno, ella dijo, yo le dije, sí. Y mi hermana me dice, menso, está diciendo que si yo soy tu esposa y tú dices que sí. Entonces yo creo que a veces, pues no, 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 no. no entiendes, pues qué vas Ajá. a hacer. Pues sí. Aquí en Filatinos eh, tratamos de decir que los niños mexicanos, pues sean bilingües, no, si pueden hablar es español, mejor, qué bueno. No. Pero si no pueden, porque es difícil. Porque yo, yo, por ejemplo, yo que nací escuchando a mis papás, claro, hubo una cuestión igual que aquí, uh -huh. inglés como primer idioma, en México también como que español como primer idioma y olvídate lo demás, pues al final se vuelve difícil y no sabes eh, balancear. Eh, balancear la situación. So, o sea, es que so, y ella también es dice que ella, bueno, toda su infancia fue crecer con anglosajones claro. y no, no tuvo la experiencia de tener una quinceñera, fiestas mexicanas, no. o sea, no tuvo ese acercamiento con la cultura mexicana tanto, y por lo que estaba diciendo, que le vamos a festejar su quinceñera aquí en la radio, claro. se la vamos sí. a hacer y con todo y, y todo, y mariachis. Y... Una amiga me estaba platicando que ella no tuvo 15 años, pero a los 30 le hicieron sus 15. ¿Ah? Her friend never have a quinceañera, but after 30, they make it one. Oh, yeah. So we can do yeah. that for you. <laughs> so, <laughs> yes, <laughs> <yeah. laughs> so he's talking about, he feels the same like you do, mm -hmm. because he's come from a small town in Oaxaca. He's from Oaxaca. Okay. So he's, in his town, they speak in the dialect. Mm -hmm. It's not Spanish. Right. It's as a first language, mm -hmm. but he never learned it. So a lot of people, his community, they start talking in language, And he's like, it feels the same like here, like they speaking, somebody speak to you in English, don't, don't understand. You say, yes, yes. That's what he said. Like, <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. But he didn't understand what the people tried to say to him. Mm -hmm. So that's like, he feels like how you feel. Yeah. Because he doesn't speak his language, but, but he doesn't belong there. Right. But he live all his life there. Right. It's hard to, it's hard to find your place, right? So. Uh, you know, I make tamales. I've been selling tamales for a long time. But your tamales are gringo or Mexican? My tamales are Mexican. I learned, you know, how to make tamales I, from Mexican women that I worked with in kitchens over many years. And, you know, I know they are not as good as they will be in 20 years. But for how they are right now, they're pretty good. But Mexican people do not buy my tamales. Yeah. Because well, you, you know, you're no Mexican, you don't right. speak Spanish. No, Spanish, <laughs> and you know, that's like a red flag. So, I have, you know, I get mixed tamal, I do every, you know, the ancestors come through me and I find all of the, <laughs> all the things I can to be uh, as authentic as possible. Mm -hmm. And the only thing I can do to bridge that gap is the language, the right, the language, but also to support Latino businesses if they're not going to come to me, I'm going to use them and support them. I buy my salsa from a Latino business. I buy peppers from a Latino business. Like I, when I do those things in order to, for me, bridge that gap is to support people in, in that community so they can understand me more. I, will they buy my tamales after that? Probably not, but they I will know. offer an olive branch to me and You know, give me a little Mexican credit. You know I mean? <laughs> so, you know, when you do your quinceañera, you have your uh, accompanies, the mm -hmm. people. We have one already there. Oh, yeah. It's like, it's ready there to be you, right, one go. of them. So, <laughs> you're ready for your quinceañera? I'm ready. <laughs> <laughs> Yeah, I just want to wear a big dress. <laughs> and... Sí, bien yeah. bonita. Bien bonita we, con we, we can have that. <laughs> ella estaba diciendo que ella lleva más de, how many years making tamales? 
I mean, I've been making tamales for a long time, but selling them, I would say the last like six or seven years. Está vendiendo tamales por los pasados seis, seis siete años, pero lo que ella dice que no la comunidad mexicana o latina no se los compra por el hecho de no hablar español y no ser mexicana. Cuando llegan uh -huh. y le preguntan sí, sí. Y, y les contestan inglés, so todos se quedan sorprendidos. <risa> so sus clientes, la mayoría son americanos, no son sí. latinos. Y, y yo creo que sí es. Claro. Es, es, real, es, es así, no, es así, real, pasa, es así ¿no? porque vas a un lado y, y ella trata de... Su, de de patrocinar a todos los negocios latinos. Ella compra sus productos en las tiendas mexicanas, le compra salsas mm. a los que venden y todo eso. Pero lo que ella se siente mal es que por no hablar español... Creen que no es mexicana. No, creen que no es mexicana y no le compran los productos. Lleva siete años vendiendo tamales y ni un mexicano lo compra. Ah, pues yo te voy a comprar tamales. Es este... tamales, tamales. Ah, y si no, y si no, pues nos venimos aquí a la nueve en nuestro, en nuestro carrito. Ese, ¿eh? nice hay que cambiar de, hay que cambiar de estrategia y de, de, de publicidad. There's a, there's a lady. There's, so, there's really, yeah. so Hulk, be, you picture, you and Edgar, sí. you don't speak Spanish. He doesn't speak English. <laughs> How's going to be the communication? It's going to be worse like you and I like 30 years ago. I think it'd be good. I'm going to do one equipo, you know? Hi, Jennifer. Thank you so much. Thank I you. think we, we need more time with you and talking about, about more stuff. <laughs> Definitely sí. cannabis is going to be one of our topics in the future if you want to come back and definitely we're going to bring something. Yeah, to... I think, right. I just please tell people that They can get their medical marijuana card virtually. You don't need to go in anywhere. Show your ID. It's very easy. It takes like 20 minutes. And, you know, after that. Dice, ¿en serio? Es mi vecina. Pues ya viste, es mexicana. Es tu vecina, es mexicana. Dice Marta, dice, ¿en serio es mi vecina? Marta. <risa> ah, no habla español, pero es vecina. Y es... Ok, sí. ¿Y los tamales? También. Pues pruébenlos, pues si tiene Porque o no. Porque ella, bueno, cuando trabajamos juntos... Tiene ella mucho lo que tiene que también le gusta mucho lo tradicional. Oh. Hace su nixtamal. Yo me echo un nixtamal fuera de tamales. Ella todo lo hace bien, bien, bien serio. O sea, bien, todo, el, todo lo que es bien tradicional. Lo que, ella, lo que es la comida mexicana siempre lo ha tomado en serio. Muy y yo creo que mucho más que muchos de nosotros. Ah, lo ha tomado bien. mucho más que nosotros. Y a pesar de todo, ha representado la comida muy bien. Claro. Su comida, todo... Mis respetos. Sí, pues no, no, no me habías hablado de ella, pero bueno, eh, pues ya te conocí. Porque siempre, por, yo creo que por el idioma es por eso que ha estado fuera Dice del mercado. Dice Iván, ¿a dónde puedo comprar sus tamales? Where they can buy you tamales. <risa> Saludos, chef, dice René. Saludos, René. Y Marta Nieto te manda muchos uh, saludos. Saludos, saludos. Y te mando un beso. Iván, ahorita te mandamos la dirección donde puedes comprar los tamales de Zavala, Zavala Tamales. <risa> No, I have Juana Tamales. Juana Tamales. Yeah, Juana Tamales. Where are you selling your tamales? Uh, I usually sell them at Underground Arts. Underground Arts. Hill, or sometimes I just go on a street corner. Where? Wherever. South Wherever. Yeah. So, solamente búsquela por Juana Tamales. No, Juana. Juana. Con W. <laughs> Why Juana, no Juana? <laughs> my dad. Oh. Tells him my dad calls me. Uh, Juana. Juana. Okay. Juana, no Juana. Juana. Pues Juana. ya saben. Oh, you, you put your tamales, Juana. With Juana. W. Juana. No, uh, no. J-U-A-N. Juana. J-U-A-N-A. -A. Juana, ah, Juana, Juana Tamales. Juana o Juana? Juana Tamales. Ah, mira. Oh. Juana Tamales, búsquenla. Está en la 12 y Calogio. Todo en Calogio. 1200. Yeah, oh, 12, es la que decía Urban. que mm -hmm. se ponía ahí, que vendías la, 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 este, la Biblia. Ajá. Oh, no, yes. si eres famosa aquí, más que no sabía que eras tú. So no, no he hear about you, but we don't know who was it. It was me. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahí, oh, no, yeah. ahí está. Por eso todos mm -hmm. sus, sus, sus este, sí. son, tacos, a, sí. son americanos y así que estamos ahí. Jennifer, thank you. Gracias. Yeah. We should come back, come back again with another. With next time we we'll come back with a recipe and few dishes with the yeah. cannabis that okay. people can start learning. <laughs> I, well, or maybe we can do the show at the Ray and make something there. Yeah, all right. And we'll down. do it from there. <laughs> <laughs> all right. well, Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Jennifer. Un saludo, Marta, Odi, Cerillito, Marcito, René, Adris, este, Lorena. Gracias a sí. todos y un saludo. Buenas tardes. Esto fue Camino al Sabor. Hoy fue un 
tema muy complicado. No, bien interesante. Bien. Yo no me di cuenta que ya vamos más de hora. Ya, ya no, llevamos mucho tiempo. Hora y 20 minutos y es de una hora, pero como está tan interesante. A ver. Gracias y buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias. Póngate la música de esta pelas caguamas Que en Filadelfia andamos de party toda la semana Quemando Mari Mari, let's go everybody Que pa' las nenas calientes aquí está su dari Ando de aventura como en África Safari Me gusta la comida con... Esta es Filatinos Radio Una emisora de iniciativa mexicanos en Filadelfia Transmitiendo Directamente desde la ciudad del amor fraternal en Filadelfia, Estados Unidos, para todo el mundo de habla hispana. En Filatinos Radio, transmitimos fraternidad y comunicación latina.